today we are going to study about megasporogenesis megaspore developing process is known as megasporogenesis the process of megasporogenesis occurs inside the nucellus of developing ovule appo develop cheyidondirikkunna ovule nagatha nucellus ilana ee megaspore development nadakkunnathu a single celled archaeosporium a single celled archaeosporium differentiated in nucellus near micropylar end appo single celled archaeosporial cell differentiate periclinally divide periclinal division aanu ivide nadakkunnathu periclinally divide into outer parietal cell and inner sporogenous cell appo a single celled archaeosporium divides outer parietal and inner sporogenous cell is formed the inner the sporogenous cell become function as megaspore mother cell the sporogenous cell function as megaspore mother cell megaspore mother cell diploid condition aanu adu 2n diploid condition aanu megaspore mother cell megaspore mother cell is diploid in nature the megaspore mother cell undergoes meiotic division undergoes meiotic division to form four celled four cell aite maarunu appo four celled state indeyana tetrad ennu parayunnathu oru onnum haploid aanu oru onnum haploid aanu ee tetrad formation la upper three cells degenerate upper three cells are degenerate one is functional the megaspore mother cell is diploid in structure diploid aanu megaspore mother cell diploid aanu mmc diploid aanu idine meiotic sambhav meiosis ne division aanu ibadana reduction division meiosis sambhavichu megaspore mother cell undergo meiotic division to form four megaspores out of which three degenerate one remains ഫങ്ഷണൽ മൂന്നെണ്ണം ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒരെണ്ണം ഫങ്ഷണൽ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു ദ ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോർ ദ ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോസ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ഈ ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മെഗാസ്പോർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താണ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റായി മാറുന്നത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് അതായത് സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ്റെ ഫലമായി അതായത് ഈ മെഗാസ്പോറിന് സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ സംഭവിച്ചാണ് ഫൈനലി ദ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടെട്രാഡ് ലീനിയർ ടെട്രാഡ് ഫോർമേഷനിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മോണോസ്പോറിക് ബൈസ്പോറിക് ട്രൈസ്പോറിക് ടെട്രാസ്പോറിക് എംബ്രിയോസ് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ദ ടെട്രാഡിൽ മൂന്നെണ്ണം ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്തു ഒരെണ്ണം ഫങ്ഷണൽ ആണെങ്കിൽ അത് മോണോസ്പോറിക് എംബ്രിയോസാക്ക് ആണ് അത് മൂന്നെണ്ണം ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്തു ഒരെണ്ണം ഫങ്ഷണൽ ആണെങ്കിൽ അത് മോണോസ്പോറിക് അതേപോലെ രണ്ടെണ്ണം ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും രണ്ടെണ്ണം ഫങ്ഷണൽ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു അത് ബൈസ്പോറിക് ടു ബൈസ്പോറിക് എംബ്രിയോസാക്ക് അതേപോലെ മൂന്നെണ്ണം ഫങ്ഷണൽ ആവുകയും ഒരെണ്ണം ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രൈസ്പോറിക് എന്നാൽ ഒരെണ്ണം പോലും ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഈ നാല് സെൽസും ഫങ്ഷണൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ടെട്രാസ്പോറിക് എംബ്രിയോസാക്ക് എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മോണോസ്പോറിക് എംബ്രിയോസാക്കാണ് അപ്പം മോണോസ്പോറിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ എണ്ണം ഡിജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒരെണ്ണം മാത്രം ഫങ്ഷണൽ ആവുകയും അതാണ് മോണോസ്പോറിക് ഇവിടെ മോ ഒരു സെല്ല് ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഗാസ്പോറിന് മൈറ്റോട്ടിക് ഫസ്റ്റ് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ഇവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ സംഭവിച്ച് അത് ടു സെൽഡ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ മോ മെഗാസ്പോറിന് മിയോ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്ന് രണ്ട് സെൽഡ് അതായത് ടു സെൽഡ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് മാറുന്നു വീണ്ടും ഈ ടു സെൽഡ് സ്റ്റേജിന് മൈറ്റോസിസ് നടക്കുന്നു ഇവിടെയും സെക്കൻഡ് മൈറ്റോസിസ് ആണ് സെക്കൻഡ് മൈറ്റോസിസ് നടന്ന് ഫോർ സെൽഡ് ഫോർ സെൽഡ് സ്റ്റേജ് ആവുന്നു ഫോർ സെൽഡ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ ഫോർ സെൽഡ് സ്റ്റേജിന് തേർഡ് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ഈ ഫോർ സെൽഡ് സ്റ്റേജ് അണ്ടർ ഗോസ് തേർഡ് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ഇറ്റ് ഫോംസ് എയ്റ്റ് സെൽഡ് സ്റ്റേജ് എയ്റ്റ് സെൽഡ് സ്റ്റേജ് ദ എയ്റ്റ് സെൽഡ് സ്റ്റേജിൽ വൺ സെൽ ഫ്രം ഈച്ച് പോൾസ് ഓരോ പോളിൽ നിന്നും ഓരോ സെൽ വൺ സെൽ ഫ്രം ഈച്ച് പോൾസ് മൈഗ്രേറ്റ് ഇൻ ടു ദ സെൻറ്റർ സെൻറ്ററിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ 
മേളിൽ മൂന്ന് താഴെ മൂന്ന് സെൻറ്ററിൽ രണ്ട് അപ്പം ഇത് രണ്ട് മി രണ്ട് പോളിൽ നിന്നും ഓരോ എണ്ണം സെൻറ്ററിലേക്ക് വരുന്നു ഇത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് സെൻറ്ററിലേക്ക് വരുന്നു സെൻറ്ററിലേക്ക് വരുന്നത് കൂടാതെ ഇതാണ് സെക്കൻഡറി സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി സെല്ല് ഇത് പോളാർ ന്യൂക്ലിയ ഇതിനെന്ത് പറ്റിയെന്നു ഇതിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസം ഫ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നാൽ ന്യൂക്ലിയാർ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നില്ല സൈറ്റോപ്ലാസം മാത്രം ഫ്യൂസ് ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയാർ ഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ എയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ് സെവൻ സെൽഡ് സെവൻ സെൽഡ് എയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ സെവൻ സെൽഡ് എയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് എംബ്രിയോസാക്ക് അപ്പോൾ സെവൻ സെൽഡ് എയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് എംബ്രിയോസാക്ക് ആണ് ഇത് ഇതിൽ ത്രീ സെൽസ് ഓഫ് എംബ്രിയോസാക്ക് ത്രീ സെൽസ് ഓഫ് എംബ്രിയോസാക്ക് അതായത് ഇത് മൈക്രോപൈലാർ റീജിയൺ ഇത് ചലാസൽ റീജിയൺ ഈ മൈക്രോപൈലാർ റീജിയണിൽ കാണുന്ന ത്രീ സെൽസിൽ സെൻറ്ററിലുള്ളത് എഗ് സെല്ലാണ് സെൻറ്ററിലുള്ളത് എഗ് സെല്ലാണ് ആൻഡ് ടു സൈനോർജിറ്റ്സ് ടു സൈനോർജിറ്റ്സ് ഈ സൈനോർജിറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ് ടു ഗൈഡ് ദ ഹെൽപ്സ് ടു ഗൈഡ് ദ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഇൻ ടു ദ എഗ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിനെ എഗിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സൈനോർജിറ്റ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ സൈനോർജിറ്റ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫിംഗർ ലാക്ക് അപ്പാരറ്റസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസ് ഈ ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസ് ആണ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസ് അതായത് സൈനോർജിസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫിംഗർ ലൈക്ക് അപ്പാരറ്റസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസ് ഇതാണ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ചലാസൽ എൻഡ് ത്രീ സെൽസ് ആർ കോൾഡ് ആൻറ്റി പോഡൽസ് ചലാസൽ എൻഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന ത്രീ സെൽസ് ആണ് ആൻറ്റി പോഡൽസ് സെൻട്രലിൽ കാണപ്പെടുന്ന ടു പോളാർ ന്യൂക്ലിയേ ടു പോളാർ ന്യൂക്ലിയേ ഇത് സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷനിൽ എഗ്ഗുമുണ്ട് പോളാർ ന്യൂക്ലിയേയും ഇൻവോൾവ് ആണ് ഈ പോ സെക്കൻഡറി സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി സെല്ല് ഡിപ്ലോയ്ഡ് കണ്ടീഷനാണ് സെക്കൻഡറി സെല്ല് ഡിപ്ലോയ്ഡ് ആണ് കാരണം വൺ സെൽ കണ്ടെയ്നിങ് ടു ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് സൈറ്റോപ്ലാസം മാത്രമേ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ടു ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് ടു ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഡിപ്ലോയ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്നാൽ ആൻറ്റി പോഡൽസ് ഇസ് ഹാപ്ലോയിഡ് സിനർജിറ്റ്സ് ആർ ഹാപ്ലോയിഡ് എഗ് ഹാപ്ലോയിഡ് അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡറി സെൽ അതായത് പോളാർ ന്യൂക്ലിയ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈ പോളാർ ന്യൂക്ലിയ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഷനിലാണ് ഇൻ ആൻ മൈക്രോപൈലാർ റീജിയൺ ദ എഗ് ആൻഡ് ദ സൈനർജിറ്റ്സ് ഈ എഗ്ഗും സൈനർജിറ്റ്സും കൂടി ചേരുന്ന മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് എഗ് അപ്പാരറ്റസ് എഗ് അപ്പാരറ്റസ് ഇത്ര ഈ ടൈപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളിഗോണം ടൈപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഗാസ്പോർ ഫോർമേഷനാണ് പോളിഗോണം ടൈപ്പ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു